ఆ రామా తీసి జై జై మామా జానకి మామా జనక కాకుండా వేరే పేరు పెట్టాలన్నమాట సో ఇటువంటి పాటలు వింటూ ఉంటే మనసంతా ఎంత ఆహ్లాదంగా ఎంత సంతోషంగా భలే అనిపిస్తుంది రామ అనే వాడు మామ అనేవాడు చాలా దగ్గర సంబంధం అంటే రాముడు మామ ఇద్దరు ఒకటే ఓకే చెప్పుకోరా ఇక ఇక మేము ఇక స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటారా హే మామా జైన్ మామి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారి దోయ్ మావా బుధవారం ఇరవై రెండు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సో తెల్లారి దోయ్ మామాలో మామ వచ్చేసాడు ఇక గంటసేపు మిమ్మల్ని అలరించడానికి పాటల పొదోటలో మిమ్మల్ని విహరింపజేయడానికి మామ వచ్చేసాడు అనమాట హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది మామా ఏ ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎలక్షన్స్ కోడింగు డికోడింగు ఎలా జరుగుతుంది ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరెవరు ఎంత మంచి పెడుతున్నారు డబ్బులు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రచార హోరు సాగుతూ ఉంది మాకు ఓటేయండి వాళ్ళకు ఓటేయండి వాళ్ళకు ఓటేయండి అని చెప్పేసి రకరకాలుగా చెబుతూ ఉన్నారనమాట సో ఎవరికి వేయాల్సి వస్తే వాళ్ళు అలా వేసేస్తారు బట్ జో ప్రచారం మాత్రం చాలా అంటే చాలా జోరుగా సాగుతూ ఉంది అండ్ ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతున్నాయి రాత్రి పది గంటలు అయిందంటే ఎటువంటి బహిరంగ సభ అయినా కూడా బంద్ చేసి ఇంటికి పోవాల్సిందే ఓకే ఇంకా గ్రామాల్లో రకరకాలుగా చేస్తూ ఉన్నారు తెలుసు కదా మన గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ చేసి ప్రతి గ్రామానికి మంచిగా వండి పెట్టేసి భోజనాలు పెట్టేసి రకరకాలుగా అలా చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా స్వీట్ బాక్సులు కూడా ఇస్తున్నారట మా వాళ్ళు మా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మా మామలు మా మామీలు కడుపు నిండా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొందరు పార్సిల్ కూడా తీసుకుపోతున్నారు ఓకే సో ఈరోజు మన తెల్లారుందో ఈ మామాలో మరి మీతో మాట్లాడక చాలా రోజులైంది మీ పాటలు వినక చాలా రోజులైంది మీ మాటలు వినక చాలా రోజులైంది అండ్ అలాగే ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగ కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది సో ఈ నాకు తెలిసి రేపు ఎల్లుండి దాని తర్వాత ఇక ఎటువంటి ప్రచారాలు అవి ఉండవు కాబట్టి నేను కూడా కాస్త టైం తీసుకొని ఇంకా మీతోటి ఇంకా మీతోటే ఉంటాను అండ్ చాలామందికి వీ లాంగ్ వీకెండ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ అమెరికా అటువంటి దేశాల్లో చక్కగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఐదు రోజులు వీక్లీ ఆఫ్ ఐదు రోజులు ఏం చేస్తారండి షాపింగ్ చేసుకుంటారు అలాగే థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అండ్ ఇంకా రకరకాలుగా బ్లాక్ ఫ్రైడే ఇవన్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఎంజాయ్ 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 ఓకే సో ఇక చక్కగా మన కార్యక్రమంలోకి మనం వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ప్రదీప్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ప్రదీప్ మామా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ప్రదీప్ గారికి చక్కగా విషెస్ తెలియజేసాము అండ్ అలాగే ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటే వాళ్లకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము పెళ్ళి అంటే గుర్తొచ్చేసింది వామ్ము ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయండి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయట ఇంత మంచి శుభదినం మళ్ళీ పోతే రాదు అని చెప్పేసి ఆయగారులు అందరూ కూడా కాల్ చేసి చెప్తూ ఉన్నారు మహేష్ గారు ఎక్కడున్నారు మీరు సార్ నేను ఆఫీసులోనే ఉన్నాను నా మాట వినండి నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది సంఖ్యలో వివాహాలు జరగనున్నాయండి ముఖ్యంగా నవంబర్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలతో పాటు డిసెంబర్ మూడు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పదిహేను తేదీల్లో పెళ్లిళ్లకు అనువైనటువంటి రోజుని పండితులు చెబుతున్నారు దీంతో ఫంక్షన్ హాల్స్ బుక్ చేసుకునేందుకు చాలామంది పోటీ పడుతున్నారు సో ఏమండి మళ్ళీ చెప్పలేదు మామ అది చెప్పలేదు మామ ఇది చెప్పలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు మొన్న మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒక ఇద్దరు వచ్చారు యుఎస్ నుండి ఏంటి మామ ఇంత సడన్గా సర్ప్రైజ్ అయిందంటే ఏం లేదు మామ మా చెల్లె వాళ్ళ పాపది పెళ్ళి మా ఇంకెవరిదో బ్రదర్ది పెళ్ళి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి వచ్చే నెల పదిహేను వరకు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మేర పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయని చెప్పేసి కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ సిఐటి తెలిపిందనమాట నాలుగు పాయింట్ ఏడు నాలుగు లక్షల కోట్ల మేర వ్యాపారం జరగచ్చు అని చెప్పేసి అంచనా వేసింది ఒక్క ఢిల్లీలోనే నాలుగు లక్షల పెళ్ళిళ్ళు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్ల వ్యాపారం ఉంటుందని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నారనమాట దేశంలో గతేడాది సీజన్లో ముప్పై రెండు లక్షల పెళ్ళిళ్ళు అలాగే మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల కోట్ల మేరకు వ్యాపారం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు అనేది చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఇప్పుడు కొన్ని లక్ష కోట్ల కోట్లలో ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదు అనమాట 
ఎవరు మినిమము అమ్మాయికి ఏం పెట్టారండి వదిన గారు అమ్మాయికి ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఏముందండి చిన్నప్పటి నుండి నాకు పాప అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా మా ఆయన అబ్బాయికి ఏ గచ్చిబౌలిలో ఫ్లాట్ ఉంది మియాపూర్లో ఫ్లాట్ ఉంది పఠాన్ చెరువులో ఫ్లాట్ ఉంది అబ్బాయికి ఒక ఫ్లాట్ ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే నేను మా అమ్మగారు ఇచ్చినవి కాకుండా నేను ఒక వంద తులాలు రెడీ చేసుకున్నాను మా అమ్మాయికి వంద తులాలు ఇద్దామనుకుంటున్నాను వంద తులాల నుంచి వెళ్ళి దిగుతలేరు జనా ఒకప్పుడు ఏముండే ఏమి లేకుండే అట్లా సైకిల్ హెచ్ఎంటి వాచ్ రేడియో అని నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు రేడియో తీసుకోవట్లేదు ఈ రేడియో ఇవ్వట్లేదు తర్వాత చాలా సైకిల్ మీద అలా ఉంటుండే లేదు అబ్బాయికి బైక్ ఉందంటే బైక్ మీద బైక్ గోనిచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజులు వేరు అప్పుడు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో పెళ్ళి చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా వేరే అండి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ హాల్ మినిమమ్ బుక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు మళ్ళీ డెకరేషన్కు సపరేటు ఫుడ్కు సపరేటు ఏసీకి సపరేటు ఈ మధ్య ఏసీ హాల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ప్రతీదీ సపరేట్ 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 సపరేట్గా అపగింతలు అయ్యి పెళ్ళైంత లోపు సార్ ఏమైనా పైసలు తొందరగా పే చేయండి సార్ సో అడ్వాన్స్గా ఇస్తేనే ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా నలభై ఎనిమిది లక్షల పెళ్ళిళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకుంటున్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు కొన్ని కోట్ల బిజినెస్ జరుగుతుంది కొన్ని కోట్ల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది మంచిగా లైటింగ్ వాళ్ళకు బ్యాండ్ బజా వాళ్ళకి అండ్ అలాగే ఈ మధ్య గుర్రాల గుర్రాలను ఎక్కిస్తున్నారు గుర్రాల మీద ఎక్కిస్తున్నారు పెళ్లి కొడుకుని గుర్రాలను పెంచుకునే వాళ్ళకి ఎంతమంది బతుకుతున్నారండి ఒక పెళ్లి మీద ఒక సినిమా మీద ఎంతమంది బతుకుతారో ఒక పెళ్లి మీద అంతమంది బతుకుతారండి చేసుకోండి హ్యాపీగా చేసుకోండి ఆ నలభై ఎనిమిది లక్షల వాళ్ళకి ముందుగానే పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం అయితే ఇక ఇలానే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పెద్దవాళ్ళు కుదిరిచ్చినటువంటి ఒక ఎంగేజ్మెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా కాదు ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు అనమాట పెళ్లి చూపుల్లోకి కొన్ని అంటే ఒకప్పుడే ఎలా ఉంటుండే అబ్బాయి పెళ్లి చూపులోకి రాగానే ఏ అబ్బాయి ఏటో పొట్టిగా ఉన్నాడు అనగా నీ పొట్టిగా అయితే ఏమైద్దే ఎంత మంచిగా ఉన్నాడు ఆయన చూడడానికి కాదే నేను నా నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు ఉన్నాయి పొట్టిగా ఉన్నాడు పక్కా ఉన్నాడు మన కోమ సిక్స్ టూ కావాలి జబర్దస్త్ హైట్ ఉండాలి అట్లుండాలి ఇట్లుండాలి అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళు సరే ఏదైతే ఉంది అని చెప్పేసి ఇక పెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళు ఒప్పించేసి ఇక ఇద్దరు ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఈ అబ్బాయి కొంచెం స్మార్ట్ అనమాట అయితే అమ్మాయి అడిగిందనమాట మీ పేరు అనగానే మనోడు చాలా సిగ్గుపడుతూ వెళ్ళ నా పేరా నా పేరు కాదు ముందు నీ నీ పేరు చెప్పి అనగానే అమ్మాయి లేడీస్ ఫస్ట్ మీరే చెప్పండి అన్నదట మనోనికి బుర్ర ఎలగలేదు సరే అని చెప్పేసి బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ నే అని ఒక పెన్ను ఒక పేపర్ తీసుకొని వచ్చేసి డి అనే అక్షరం రాశాడట ఒక పేపర్ మీద డి రాసి ఒక ఎర్రటి పెదాలు ఒకటే పెదవి వేసాడట డి ప్లస్ పెదవి రెండు పెదవులు వేసి ఆ రెండు పెదవులకి అలా పింకో రెడ్డో ఏదో ఒకటి వేసి కలర్ వేసి ఇచ్చాడట ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఏం అర్థమైతే లేదు వీడు పేరు చెప్పమంటే డి అనే అక్షరం రాసి ప్లస్ పెట్టేసి పెదవుల బొమ్మేసాడు ఏమైంటుంది పిల్లోడి పేరు అని ఆ అమ్మాయి ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ 
ఉందన్నమాట ఈ అబ్బాయి అన్నాడట సరే నీ పేరు నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ నీకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కర్రీ ఏంటి అని ఈ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని అడిగాడట ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది ఆ అమ్మాయి ఏమైనా తక్కువ తిన్నదా అదే పేపర్ మీద వెనక్కి తిప్పేసి ఒక కుండ బొమ్మ వేసింది అనమాట కుండ ఉంటుంది కదా మన విలేజ్లో చిన్న చిన్న కుండలు ఉంటాయి కదా ఆ కుండ వేసి ప్లేస్ గుర్తు పెట్టేసి ఒక ఆటో బొమ్మ వేసిందట ఇగో నాకు ఈ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం అరే మా ఏంది ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నది పిల్లోని పేరు అడుగుతున్నామో డి పెట్టేసి ప్లస్ పెదవులు పెట్టేసి ఇజ్ ఈక్వల్ టు నా పేరు అంటాడు ఈ పిల్లనేమో నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ ఏంటి అంటే ఏ అమ్మాయి ఏం చేసింది ఒక కుండ పెట్టేసి ప్లస్ గుర్తు పెట్టేసి ఒక ఆటో పెట్టింది అనమాట సో ఇంతకీ అమ్మాయికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ కర్రీ ఏంటి అబ్బాయి పేరేంటి చక్కగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఇంతలోనే పెద్ద ఆయన వచ్చాడట వచ్చిన తర్వాత అరే ఇంతసేపు మాట్లాడుకుంటారా ముచ్చట పక్కనే ఎదురుగా మంచిగా సముద్రం ఉన్నది అందులోకి పోయి హాయిగా కాసేపు మాట్లాడుకోండి నడుచుకుంటూ 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 అలా మాట్లాడుకోండి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనగానే ఏమండి నాకు సముద్రం అంటే చాలా ఇష్టం మరి మీరు వస్తారా అంటే పైన నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే నాకు కూడా సముద్రం అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇద్దరు అలా సముద్రం పక్కన నడుచుకుంటూ 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 అలా వెళ్తూ ఉన్నారు వెళుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి కురులు ఉంటాయి కదా అవి ఆ అలల తాకిడికి ఆ గాలికి ఆ కురులు అలా ఎగురుతూ ఉంటే ఈ అబ్బాయి విగ్గూడిపోయిందట సో మీ అందరికి ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలా ఇంతకేంటి ఆ గుడ్ న్యూస్ అంటే ఒకప్పుడు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది కానీ ఇప్పుడు నూట ఇరవై రూపాయలే వాట్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రేట్ డిఫరెన్స్ చికెన్ ధర ఇప్పుడు ఎవరింట్లో చూసినా చికెన్లు గికెన్లు ఏమి ఉండవు గత కొద్ది రోజులుగా భారీగా పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి చికెన్ ధరలు ఇప్పుడు తగ్గాయి కార్తీక మాసం ప్రారంభం కావడంతో చికెన్ ఒక్కసారిగా డిమాండ్ తగ్గింది ఇటీవల కొద్ది రోజుల వరకు కేజీ చికెన్ ధర మూడు వందలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉండగా ఇప్పుడు కేవలం నూట ఇరవై రూపాయల నుండి నూట యాభై రూపాయలకు చేరింది గడిచిన కొన్ని నెలల్లో చికెన్ చికెన్ ధర ఇంతకంటే కనిష్టానికి చేరడం జరుగుతుంది కార్తీక మాసం ముగిసే వరకు ధరలు పెరిగే అవకాశం లేదని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో మీరు చికెన్ షాప్లో అటువంటి గట్రా పెట్టకూడదు ఓకే అండ్ అటువంటి సెంటిమెంట్ ఏం లేని వాళ్ళందరికీ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు ఈ చికెన్ ఓకే సో అదే అనమాట మీ అందరికీ తెలుసు కదా మీ అందరికీ డెఫినెట్గా ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ ఎప్పుడు కూడా నేను తీసుకొస్తాను సరే చికెన్ విషయం అలానే ఉంటే నాకు మీ అందరికీ మీ అందరికి కాదు ఒక్కరికి మాత్రం ఈ కార్తీక మాసం అయిపోగానే ఫిష్ తినిపించాలని ఉంది నాకు అందరికంటే అందరికి పెట్టలేను కదా మీ ఒక్కరికే పెడతాను అదేందంటే యా అవసరం అనుకుంటే నా నా బాడీ మీద ఉన్నాయి కొన్ని అమ్మేస్తాను అమ్మేసి మంచిగా ఒకరోజు భోజనానికి పిలిచి ఆ కర్రీ పెడతాను అప్పుడు మీరు తిన్న తర్వాత ఓ మై గాడు ఓ మై గాడు ఓ మై గాడు ఓ మై గాడు ఇంత టేస్ట్ ఇంత అసలు నా నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు నేను తినలేదు ఈ సరే ఏంటిది అని చెప్పేసి మీరు నన్ను డెఫినెట్గా అడుగుతారు నేను అప్పుడు ఏం చెప్తా తెలుసా ఘేల్ ఫిష్ ఎస్ ఘేల్ ఫిష్ అని గుజరాత్ రాష్ట్ర గుజరాత్ గుజరాత్ రాష్ట్ర చేపగా సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ ప్రకటించాడనమాట నిన్న అహ్మదాబాద్లో జరిగినటువంటి రెండు రోజుల గ్లోబల్ ఫిషరీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై మూడు సందర్భంగా సీఎం ఒక ప్రకటన చేశారనమాట ఇండియాలో కనిపించే అతిపెద్ద చేపల్లో ఈ ఘేల్ ఫిష్ ఒకటి ఇది బంగారు గోధుమ రంగుల్లో గుజరాత్ మహారాష్ట్ర సముద్ర ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది దీని ధర వచ్చేసి 
ఐదు లక్షలు ఓకే దీంతో అంటే దేనిని కొనే ఖర్చుతో ఒక కారును కొనేయచ్చు అని చెప్పేసి మీమ్స్ చక్కర్లు కొడుతున్నాయన్నమాట గేల్ ఫిష్ ఇది ఐదు లక్షలండి ఈ ఐదు లక్షలు కిలోకి ఒక కిలోకి ఐదు లక్షలు ఇది మేబీ అది కిలో కిలోన్నర ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మొత్తానికైతే గేల్ ఫిష్ అని ఉంటుంది ఒక ఫిష్ ఫిషే ఇచ్చేస్తాడు అది ఎంతనో రెండు కిలోలు అట్లా ఉంటుంది కావచ్చు ఒక కిలో పచ్చడి పెడదాం ఒక కిలో ఫ్రై ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు అరే కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అయింది ఇలాంటి విషయాలు నువ్వు మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు జనరల్గా జనరల్గానే ఏది వదిలిపెట్టరు స్కిన్ లెస్ తీద్దాం ఉంటా వద్దు ఐదు లక్షల దానికి స్కిన్ తోటే ఉండు ఏ ఈ తోక తీసేద్దామంటే ఆ పర్లేదు ఐదు లక్షల తోక కూడా ఉండని ఐదు లక్షలు పెట్టేసి ఒక ఫిష్ మీకు తినిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు అంత సాహసం నేను చేయను ఓకే చేస్తాను ఓకే ఇక మిగతా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం కొందరు మెసేజ్ చేశారు హలో మామా మహేష్ గిడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి అమ్మాయి పేరు పెట్టేశారు అమ్మాయికి ఇష్టం ఏందండి ఏందో చెప్పేశారు శ్రీనివాస్ అమ్మాయికి ఇష్టమైంది ఓ మామా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అబ్బాయి పేరు వచ్చేసి డి పెట్టేసి పక్కన పెదవులు పెడితే ఏం పేరండి అబ్బాయి పేరు సో గెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో యూపీఐ యాప్స్ వాడేటప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ యాప్స్ క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి గూగుల్ సూచిస్తోంది చెల్లింపుల టైంలో ఎనీ డెస్క్ స్క్రీన్ షేర్ టీమ్ యూ ఇయర్ వంటి యాప్స్ అస్సలు వాడకూడదని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ స్క్రీన్ షేరింగ్ రన్ అవుతూ ఉంటే మీ మీ వివరాలన్నీ పరాయి వ్యక్తులకు తెలిసే ప్రమాదం ఉంది దీనివల్ల మీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయ్యి డబ్బులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈరోజు కూకట్పల్లిలో ఒక డాక్టర్కి ఒక వింత సమస్య ఎదురైందనమాట ఆయనకు ఇన్స్టాలో ఎవరో ఒక మెసేజ్ పెట్టారట అండ్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారా మీరు అని చెప్తే మంచిగా డాక్టరు నెలకి ఇన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇదేం పోయే కాలం ఆ డాక్టర్కి సరే ఆయన పని ఏదో చేసుకోవచ్చు కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు రెండో జాబ్ కావాలి రెండో బిజినెస్ కావాలంటే ఏడ వర్కౌట్ అవుద్దండి ఉన్నదేదో హాయిగా చేసుకొని కాసేపు సంతోషంగా మనశ్శాంతిగా రిలాక్స్గా ఉండొచ్చు కదా అట్లొద్దు డబ్బులు 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 అని చెప్పేసి మనం వెంబడి పడితే ఎలా ఉంటుంది ఏదో వచ్చింది సంతోషంగా ఉన్నాం అయిపోయా అయితే సో మనోళ్ళు పాపం ఆయన డా డాక్టర్ కొంచెం తొందరపడ్డాడు తొందరపడి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళకు రెస్పాండ్ అయిపోయి ఇట్లా పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉన్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ఏదో ఓటీపీ అడిగారట ఈయన ఓటీపీ చెప్పాడు వాళ్ళు ఓటీపీ ఏదో హ్యాక్ చేశారు ఓటీపీ 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 అని చెప్పేసి మొత్తం ఇప్పేశారు పంతొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలు డాక్టర్ అకౌంట్లోంచి వెళ్ళి హ్యాక్ అయిపోయాయి అందుకోసమే నెవర్ ఎవర్ రెస్పాండ్ టు అన్నోన్ నంబర్స్ అన్నోన్ మెయిల్స్ అండ్ ఏ లింక్స్కి దేనికి మీరు చేయడానికి వీల్లేదు దయచేసి వినండి పరిస్థితులు బాగలేవు ఇప్పుడు అందుకోసం అని చెప్పేసి యూ నెట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండి మళ్ళీ మేము అమ్మ మీరు చెప్పలేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే బాగుండదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబర్లకు ఏమి పుడుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం కావట్లేదు చక్కగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకున్నావు నీకు నీకు ఇష్టమైంది ఏంటో అది చేసుకో బాగానే ఉన్నది కానీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా నాకు కూడా ఈ ప్రపంచం మొత్తం తిరిగేసి మంచిగా ప్రపంచం అందాలన్నీ కూడా చూపించాలి వ్యూవర్స్కి అవి ఇవి అని చెప్పేసి ఉంటుంది బట్ ప్రపంచ దేశాలు మనం పోలేము మన వల్ల కాదు బట్ ప్రయత్నిస్తాం ఓకే అయితే నిమిషం కాదు గంట కాదు ఏకంగా ఏడు రోజుల పాటు తనను తాను సమాధి చేసుకున్నారు మిస్టర్ బీస్ట్ అనే ఒక యూట్యూబర్ తన సబ్స్క్రైబర్ల కోసం ఆయన ఈ డేరింగ్ స్టండ్ చేశారు 
యూట్యూబ్లో బీస్ట్ను ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది అనుసరిస్తున్నారు దీంతో వారి కోసం సరదాగా వారం రోజుల పాటు సమాధిలోకి వెళ్లారు అయితే లోపల తనకు అవసరమైనవన్నీ ముందుగానే తీసుకెళ్లారు ఇంతకుముందు ఓసారి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనూ యాభై గంటల పాటు ఆయన ఇదే స్టంట్ చేశాడు ఇది లాస్ట్ కు పనిచేసినాం ఏంట్రా ఏమండి మనం కూడా హైగా ఉండొచ్చు కదా ఒక జబర్దస్త్ ఒక పెద్దది ఓ ఇల్లు అటువంటిది ఓ చిన్నపాటి సమాధిలోకి వెళ్ళేసి ఓకే అమ్మో నా వాళ్ళ కదా నేను ఒక్కరోజు మీతో మాట్లాడకుండా మీరు చూడకుండా ఉండలేమే నాకు ఆ సమాధులు వద్దు ఏమో సరే అడిగి పోయిన తర్వాత ఫోను అది సిగ్నల్స్ రాదు ఆ లోపలికి వెళ్ళేసి సరే ఫుడ్ అని లేకుంటే ట్యాబ్లెట్స్ అని మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఓకే అండ్ డెఫినెట్గా వాటర్ బాటిల్స్ అవసరము అలాగే బిస్కెట్స్ అవి అవసరము నిమ్మకాయ రసం అవసరము తేనె అవసరము నీకు వచ్చింది తెలుసా నేను వాళ్ళ ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారు ఐ థింక్ షాయద్ రెండు వేల పదహారులో కేవలం నిమ్మకాయ రసం అంటే నిమ్మకాయ నీళ్ళు తేనె రెండు రోజులు ఉన్నానండి నేను ఎంత గ్రేట్ అండి అసలు మామూలు గ్రేట్ కాదు అది రెండు రోజులు ఒకరోజు మొత్తం నిమ్మకాయ నీళ్ళు తేనె వేసుకొని తాగాను మార్నింగ్ ఉదయము పది పదిన్నర పదకొండు గంటలు అవుతుంది తాగేశాను మళ్ళీ రెండు గంటలకు తాగేశాను మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు తాగేశాను నైట్ మొత్తం అమ్మబాబోయ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను తరువాత నెక్స్ట్ డే చాలా వీక్ అయినట్టు అనిపించింది నాకు అరే ఎట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అయింది పరిస్థితి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే కూడా మళ్ళీ అలానే పాటించాను ఆయన ప్రకృతి యోగాన్ని మన ఇంటికి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది న్యాచురల్ క్యూర్ అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం మంచిగా ఉండాలండి అది ఇదంటే ఏం మహేష్ గారు ఏం చేయండి అని చెప్పేసి రెండు రోజులు చేశాను రెండు రోజులకే తెలుసా ఐదు వందల గ్రాముల దగ్గర నన్ను ఎస్ ఎవరు ఆత్మీయులు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో అండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి జయన్ మాట్లాడుతున్న విశాఖపట్నం నుండి ఓకే ఎలా ఉంది విశాఖపట్నం హార్బర్ అంతా హార్బర్ వైపు నేను ఎల్ఎల్ఎస్ సార్ నాకు తెలియదా అప్డేట్ అయ్యో బోట్లన్నీ కాలిపోయినాయి అవన్నీ కూడా మీకు తెలీదా అంటే విషయం తెలుసు నేను స్వయంగా వెళ్ళలేదు చూడలేదు వంద బోట్లు వంద బోట్ల వరకు తగలడ్డాయని తెలుసు కానీ ఒకరిని పట్టుకొని తప్పు లేదని చెప్పి వదిలేశారని కూడా తెలుసు అంతవరకే తెలుసు కాకపోతే ఇంకొకటి తెలుసు మత్స్యకారుల దినోత్సవం నాడే అలాంటిది అంటే ఆ దినోత్సవం నాడు కాదు దగ్గర దగ్గరగానే అది జరగడం దురదృష్టకరం అవును మత్స్యకారుల దినోత్సవం నిన్న కదా అదే అంటున్నాను అంటే వారం ముందు సంథింగ్ అలా జరిగింది కదా నాలుగైదు రోజులు తేడా అవును అవును అందుకని అంటే అదొక కో ఇన్సిడెన్స్ లా అనిపించింది అయినా పర్లేదు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి సీఎం అడిగితే ఏదో ఒక రకంగా ఆదుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నా అనుకోకపోయినా ఆశిస్తున్నా డెఫినెట్ గా అండి సీఎం గారు అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి మత్స్యకారుల జీవితాలు చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి వాళ్ళు పడవలోకి వెళ్ళేసి చేపలు పట్టేసి తీసుకొని వచ్చేసి కానీ అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద బంగారు బంగారం సంచులు దొరకాలండి ఇప్పుడు మీరు మీ మీరు పడవలో వెళ్ళారు సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళేసి చేపలు పట్టడానికి వల వేశారు ఆ వలలో మీకొక ఒక పెద్ద బిందె ఆ బింద నిండా బంగారం దొరికింది అనుకోండి జయగారు ఏం చేస్తారు మీరు చేపలు అక్కర్లేదు టమాటాలు బంగాళదుంపలు అవి ఉంటే చాలు అయితే నా లైఫ్ లో డిలీట్ ఎవరు లేరు కానీ బంగాళదుంప మాత్రం ఉంది ఏమండి నా లైఫ్ లో డిలీట్ ఎవరు లేరు డిలీట్ లేరు బంగాళదుంప ఉంది నాకు నాకు అది ఫేవరెట్ 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 కర్రీ ఫేవరెట్ కర్రీ అవునా నాకు బంగాళదుంప అంటే అసలు కొంచెం ఎందుకో నచ్చదండి అవి లేదు లేదు నేను వండి పెడితే బాగా తింటారు ఎందుకంటే నేను బాగా వండగలను 
నాకు అసలు బంగాళ దుంప అంటేనే నాకు ఒక రకమైనటువంటి అది నాకు నచ్చదు చిన్నప్పటి నుండి ఓకే నేను మీరు అన్నారు కదా కుండలో బంగారం దొరికితే ఏం చేస్తా నేను బంగాళ దుంపకి బంగారం అని పేరు పెట్టుకున్నా నేను బంగాళ దుంపకి బంగారం అని పేరు పెట్టుకున్నారా బంగారం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ బంగాళ దుంప ఇష్టం అయినా అందరూ బంగారాన్ని వాల్యుబుల్ చూస్తారు కదా కాబట్టి నేను ఆ పేరు పెట్టాను బంగాళ దుంప సూపర్ అండి మీరు మాటల్లో మాటల్లోనే చెప్పేశారని ఆన్సర్ లో ఇందాకలో అన్ని రకరకాల స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నానండి ఓకే ఏం పాట ప్లే చేయాలి జయ గారు మీకోసం నేను అడగను సార్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు పాటలు అడగను ఎందుకంటే మీరు అడిగిన తప్పారు గులాబీలో అది అది కూడా రాలేదు నాకు గులాబీలో ఏదో అడిగారండి చెప్పారు బట్ ఒక ఆన్సర్ మాత్రం రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పేశారు సో డి పెట్టేసి పక్కన పెదవులు పెట్టేసే అబ్బాయి పేరు ఇంతకీ అబ్బాయి పేరు ఏమై ఉంటుంది అని అడిగాను అండ్ అలాగే కుండ పెట్టేసి పక్కన ఆటో పెట్టేశాను ఇది మాత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేశారు పోట్ ఆటో పోట్ ఆటో ఓకే సో మొత్తానికైతే యూట్యూబర్ వారం రోజుల వరకు సరిపడేటి అన్నీ కూడా తీసుకొని పోయి అందులో ఉన్నాడట బట్ సంతోషం వారం రోజులకైతే అన్నీ తీసుకొని నువ్వు బల్ల బతికి బట్ట కట్టేసావు కదరా అది చాలా సంతోషం బట్ అటువంటి రిస్కులు ఎందుకు చేయడము సమాధి అంటే పైన అవన్నీ ఒక్కొక్కసారి భూమిలో నుంచి వెళ్ళి ఒక రకమైనటువంటి గ్యాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి భూమి తోవిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి పురుగులు అవి ఇవి రావడము నువ్వు వాటర్ తాగుతున్నావా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఎందుకు ఇటువంటి రిస్కులు చేయకపోవడమే చాలా మంచిది నాకు ఈరోజు బీహార్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఎంత బాధ వేసిందంటే అసలు మనుషుల లేకుంటే మానవ మృగాల నాకు అసలు అర్థం కాలేదు ఒక చిన్న పిల్లోడు వన్ వన్ మంత్ బేబీ ఆ అబ్బాయి అబ్బాయికి వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం పదిహేను వాతలు పెట్టారట బాడీ మీద వాళ్ళు ఏం మనుషులండి మారాలండి ఇటువంటి మూఢనమ్మకాల్లో మనుషులు ఎప్పుడు కూడా చిక్కుకోవద్దండి ఈ మూఢనమ్మకాలకు గురించి డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి చేయాలి మూఢనమ్మకాలు నమ్మొద్దు అని చెప్పేసి ఊరూరుగా తిరిగి చెప్పమన్నా కూడా నేను చెప్తాను అండ్ బై ద వే మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి ఉండండి లెక్క పెడతా ఒకసారి ఇంత అందంగా ఉన్నాయి ఏంటండి బాబు మీ పనులు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అచ్చా కింద పదిహేను ఏమన్నా ముప్పై ఒక్కటి ఉన్నాయి కానీ మీకు క్వశ్చన్ తెలుసా ఒక మేడంకి జనరల్గా సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళకు ముప్పై రెండు దంతాలు ఉంటాయి వేరు వేరు కారణాల వల్ల కొందరికి తక్కువ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట అయితే కల్పన బాలన్ అనే మహిళకు మాత్రం ఏకంగా ముప్పై ఎనిమిది దంతాలు ఉన్నాయట దీంతో ఎక్కువ దంతాలున్న మహిళగా ఆమె గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులోకి ఎక్కారు సాధారణ కంటే ఆమెకు ఆరు దంతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట హైపర్ టోండియా హైపర్ టోండియా అనే సమస్య వల్ల ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక పురుషుల్లో ఎక్కువ దంతాలు ఉన్న రికార్డు సృష్టించినటువంటి మెలాన్ నలభై ఒక్క దంతాలు ఉన్నాయట వీడికి అంటే పురుషులే గ్రేట్ అనమాట కానీ దంతాలు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళతో పెట్టుకోవద్దు బాబు ఒక్కసారి మన చేతిని కనుక కరిసారనుకోండి ముప్పై రెండు బదులు ముప్పై ఎనిమిది ఘాట్లు పడిపోతాయి సీఓలు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటే బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను వదిలేసినంత ఈజీగా సీఓల చేంజ్ చేస్తున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు వివిధ టెక్ సంస్థల్లో ఇటీవల సీఓల మార్పులు రాజీనామాలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో యాపిల్ సీఈఓ తన తర్వాత ఎవరు సంస్థను నడిపిస్తారనే దానికి 
టిమ్ కు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు టిమ్ మీ తర్వాత ఎవరు సీఈఓగా వస్తే మీరు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు బికాస్ యువర్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ టెన్ ఇయర్స్ కంపెనీ సో ఇప్పటివరకు చాలా బ్యూటిఫుల్ లాంచింగ్ జరిగింది మీ చేతుల్లో నుండి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఫోన్స్ కానీ ఇంకా అన్ని రకాలుగా యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు మీతోటి సరితూగతారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు టీమ్ దీని గురించి మీరు క్లారిటీ ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు ఏంది అంటే ఆయన నా తదుపరి సీఓ మమా మహేష్ వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో మామ కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి యాపిల్ తోటి అసోసియేట్ అయి ఉన్నాడు అందులో నుంచి వెళ్ళి వస్తేనే బాగుంటుంది అండ్ వేరే నుండి వచ్చేసి ఈ కంపెనీ రూట్ నుండి మనకు ఏం తెలియక ఇబ్బంది పడడం కంటే ఇందులో లాంగ్ బ్యాక్ నుండి పది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి పనిచేసిన వాళ్ళకైతే కంపెనీ ఇన్ అండ్ అవుట్ అంతా కూడా తెలుస్తుంది అతను వస్తే బాగుంటుంది బట్ ఐఎమ్ సో ఫర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ రిజల్ట్ మై జాబ్ తెలుసుకుందామనే రిపోర్టర్లతో అడిగిచ్చిన యా సో అక్కడ విషయాలన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి వస్తేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి టిమ్ కుక్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇక చాలామంది ఆధార్ కార్డు అప్డేట్స్ కోసము ఆధార్ కార్డు జనరల్గా ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత మాకు ఆధార్ కార్డు కావాలి మహేష్ గారు ఏంటి ఒకవేళ సారీ ఆధార్ కార్డు ఉన్నా కూడా దీనికి మాకు అప్డేట్స్ కావాలి ఎలా చేయాలంటే మీకు డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ లాస్ట్ డేట్ అండి మీరు ఆధార్లోకి వెళ్ళేసి మీ పేరు అవన్నీ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీ పేరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు హలో శకుంతల గారు హలో అండి శకుంతల గారు నమస్తే పడుకున్నారా వేస్ట్ ఐదు వందలు ఆరు వందలు పెడితే ఇప్పుడు నూట యాభై రూపాయలకు నూట ఇరవై రూపాయలకు కిలో చికెన్ వస్తుంది ఓకే ఒక నిమిషం ఉండండి ఎవరో కాల్ చేశారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో హాయ్ అండి నమస్తే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ నాగేశ్వరరావు అండి నాగేశ్వరరావు గారు ఎక్కడ నుండి రాజోలా రైట్ రైట్ కాజా నాగేశ్వరరావా ఓకే ఏమైంది మావా ఇన్ని రోజుల నుండి ఎక్కడ పోయావు మా ఊళ్ళో ఉన్నారు మావా కాబట్టి అవునా పెళ్లి చేసుకుని రామ్మా వద్దులే మామా ఎందుకు అనవసరంగా శకుంతల గారు ఉండు మావా శకుంతలతో మాట్లాడదాం శకుంతల గారు ఇప్పుడు మూన్ ఉంది కదండి శకుంతల గారు మూన్ ఉంది కదా ఈ మూన్ లో నుండి ఎమ్ తీసేయండి తీసేసి మీ పేరు దేంతో స్టార్ట్ అయితే ఆ క్షణం యాడ్ చేయండి ముందు మీ పేరు దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్షరం తీసుకొచ్చి ఇంత ముందు మీరు ఎమ్ తీసేసారు కదా అక్కడ పెట్టండి అవును మూన్ ఉంది కదా మూన్ లో నుంచి ఎమ్ తీసారు మీ మీ ఎస్ పెట్టారా అంటే సూన్ అయింది అనమాట నాగేశ్వరరావు గారు ఆ ఎమ్ తీసి ఎన్ పెట్టండి సార్ ఏమవుద్దప్పుడు ఓకే నూన్ అవుతుంది అనమాట మీ పేరు నాగేశ్వరరావు కదా ఎమ్ అనే అక్షరం తీసి ఎన్ అనే అక్షరం పెడుతున్నాం అనమాట 
నూనె అవుద్ది శకుంతల గారిది ఎస్ తో స్టార్ట్ అయింది ఎమ్ తీసేసి ఎస్ పెడితే ఎస్ ఓవో ఎన్ సూన్ అని వస్తుంది అనమాట అట్లా ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ నాకు అదృష్టం లేదండి నాగేశ్వరరావు గారు నా పేరు ముందు ఎం ఉంది కదా అండి నేను ఎక్కించాలి తీసుకున్నాను అవునా శివరక్షణ ఏంది బాగుంది ఐడియా ఓకే శకుంతల గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈరోజు శకుంతల గారు మన నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఒకసారి మీరు ఎట్లా చేస్తారో చూద్దాం నాగేశ్వరరావు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయండి వద్దా వద్దులేండి అంత రిస్క్ ఏం తీసుకోవద్దు సరే సరదాగా ఏం చెప్తున్నారు ఈరోజు మామా షోలో ఒక పల్ల ఒకటే పాడండి మేడం షో టైం అయిపోయింది కొంచెం ముందు కాల్ చేస్తే బాగుంటుండే రెడీ మేడం రెడీ మేడం నింది నేలను ప్రేమిస్తుంది నేల గాలిని ప్రేమిస్తుంది గాలి పువ్వును ప్రేమిస్తుంది పువ్వు తుమ్మెదను ప్రేమిస్తుంది అలాగే ఐ లవ్ యూ అందుకే ఐ లవ్ యూ తుమ్మెద పువ్వును ప్రేమిస్తుంది పువ్వు గాలిని ప్రేమిస్తుంది గాలి నేలను ప్రేమిస్తుంది నేల నీలిని ప్రేమిస్తుంది అలాగే ఐ లవ్ యూ అందుకే ఐ లవ్ యూ అయిపోయింది సూపర్ అండి ఎంత బాగుందండి ఎందులో ఈ పాట చెప్పేయాలండి ఏమా చెప్పేయాలా చెప్పండి వినాలి కదా నేను కూడా అందరూ తెలుసుకోండి వద్దులేండి అయితే సినిమా పేరు చెప్పంటే కూడా చెప్తలేరు ఏందమ్మా ఓకే వెరీ గుడ్ అండి మంచి పాట అండి మంచి పాట వినిపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శకుంతల గారు వండర్ఫుల్ సాంగ్ నాగేశ్వరరావు గారు అండ్ ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం కాజా ఎలా ఉంది కోతకు వచ్చినా ఏంటి ఏమేమి కోతకు వచ్చాయి మక్కజొన్నలు వచ్చాయా పంటలు ఓకే మినిమల్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇందులో సన్న బియ్యం వచ్చేసి స్వర్ణ మసూరేనా ఇప్పుడు మనకు చాట్ జీపీటీ లాగా బీపీటీ కూడా వస్తున్నాయి అన్నమాట ఓకే సో ఏం చాలా రోజుల తర్వాత ఎక్కడ పోయా రెండు రోజులు ఎందుకు వీలు కావట్లేదు వర్క్స్ బాగా జరుగుతున్నాయా కాజాలో వర్క్ బాగా జరుగుతున్నాయి అయితే మీ టైమ్ సరిగా తెలియదు అదే సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ అండి సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ రెండు గంటలు నేనే ఉంటాను నాకు కూడా అలానే ఉంటుందండి నాగేశ్వరరావు అందుకోసమే నేను మిమ్మల్ని అడిగాను నాగేశ్వరరావు గారు ఈ చాలా రోజుల తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మీరు బహుశా ఇల్లు కట్టడంలో బిజీ ఉన్నట్టున్నారు కదా ఎన్ని ఇల్లు కట్టారు ఇప్పటి వరకు ఓహో కంగ్రాచులేషన్ ఇంకేం వచ్చాయి సచివాలయాలు కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి చేతి నిండా పని అనమాట డబ్బులు బాగా సంపాదించండి డబ్బులు బాగా సంపాదించేసి హైదరాబాద్ వచ్చేయండి పబ్కి వెళ్దాం ఇద్దరం సరేనా ఆల్ రైట్ అండి నాగేశ్వరరావు గారు రేపు మాట్లాడుకుందాం నిమ్మలంగా ఓకేనా ఆయన ఏమైనా పాట వినాలనుకుంటున్నారా మన రేడియోలో పాట అంటే మామూలుగా రాజకీయ నాయకుల గురించి పాట ఉందండి పాత పాట వెలుగు నీడల పాట వెలుగు నీడల ఏం పాట 
వెలుగు నీడల్లో పాట ఉంటది పాడవు ఈ భారతీయుడు అన్ని రకాల పచేరి సరుకులు రాజకీయ నాయకుల గురించి అన్ని రకాల మాక్సిమం గా అది మన దగ్గర లేనట్టుంది ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఆ పాట మీకు ప్లే చేస్తాను నాగేశ్వర గారు చిరంజీవి పాట యమహోని యమ యమ వేసుకుందామా నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాట అది ఎందుకు చెప్పు యమహోని యమ యమ అందం ఓహో అందమా అవునండి యమహో యమ అందం అంటే శ్రీదేవి కదా మూవీ వింటున్నారు కదా సో దట్ వాజ్ నాగేశ్వరరావు గారు చాలా రోజుల తర్వాత మనకు కాల్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ మీ అందరి కోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది ఈ సాంగ్ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మొన్న కూడా ఈ సాంగ్ వినిపించాను అండ్ ఈరోజు కూడా ఈ సాంగ్ వినండి ఫోక్ సాంగ్ ఇది చాలా వైరల్ ట్రెండింగ్ అయినటువంటి లేటెస్ట్ సాంగ్ విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో